ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடந்த அநியாயமும் கிடைத்த நல்ல தீர்ப்பும் ஆனாலும் இது போதாது முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது சமூக ஆர்வலர்களுடைய கோரிக்கையாகவும் பொதுமக்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கோரிக்கையாகவும் இருந்து கொண்டிருக்குங்க நம்ம நெஞ்சியே உருக்கக்கூடிய ஒரு சோக சம்பவம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒரு சில தினங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பதிவில் பார்த்தோம் கோவை மாவட்டம் ஆணைக்கட்டி பகுதியில் குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு வந்து மூணு பேர் ஏற்படுத்தின விபத்தில் டாக்டர் ரமேஷ் அப்படிங்கிறவங்க மருத்துவருடைய மனைவி சம்பவ இடத்துலேயே இறந்து போனாங்க அவங்களுடைய பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கூடிய மகள் சகுந்தரா அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கால் அடிப்பட்டு அவங்களுக்கு எலும்பு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாங்க அங்கே சம்பவம் நம்ம கேள்விப்பட்டோம் மேலும் மருத்துவர் அவர்கள் வந்து அந்த இடத்துல பெரிய போராட்டம் செஞ்சாங்க இந்த மதுக்கடை உடனடியாக மூடப்படணும் அதை தொடர்ந்து அந்த அந்த விஷயத்து அந்த அந்த விஷயத்துக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் செஞ்சாங்க அதுக்கு பொதுமக்கள் ஆறு ஆதரவு தெரிவித்தாங்க அது காவல்துறையினர் வந்து அது எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி அந்த மதுக்கடை மூடப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எழுதி கொடுத்தாங்கிற சம்பவம்லாம் நம்ம போன தகவலில் பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து இப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா மக்களை வந்து போதைக்கு அடிமையாக்கி இது போல் பல குடும்பங்களில் வாழ்க்கையில் விளையாட டா விளையாடும் டாஸ்மார்க் கடைகளை அரசு எப்போ தான் மூட போடுது அப்படிங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பெரிய ஒரு ஆவேசத்தோடு அது கொண்டு கோஷம் போட்டாங்க அந்த நிலையில் ஒரு நல்ல செய்தி என்ன அப்படின்னா குடிகார நாள் அதாவது அந்த விபத்து ஏற்பட்டு இறந்து போன அந்த மருத்துவருடைய மனைவி சம்பவ இடத்துலேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டாங்க அங்கேயே மூ அந்த மதுக்கடையும் மூடப்பட்டது அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல செய்தி இப்போ சொல்லப்பட்டிருங்க அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விபத்து நடந்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு வந்த அந்த சோஃபன் சோபனாவினோட அந்த கணவர் மருத்துவர் ரமேஷ் அவங்க வந்து அந்த உடலை கட்டி பிடிச்ச அழுத காட்சி வந்து அங்கே இருக்கக்கூடியவங்களை எல்லாத்தையும் ரொம்பவே மனவேதனை அடைய வச்சிச்சுங்கிற தகவலையும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த நிலையில் ஆதரவு அங் அவருக்கு ஆதரவாக பழங்குடியினர் மக்களும் போராட்டத்தில் அங்கே இறங்கிட்டாங்க அதனால் விஷயம் பெருசானதுமே மதுவால் இனி ஒரு குடும்பம் பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக மதுவிலக்கு அமல்படுத்த வேண்டும் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆவேசமாக எல்லாரும் அந்த இடத்துல வந்து கோஷம் போட்டாங்க விரைந்து அங்கே வந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் வந்து அதாவது காவல்துறையினர் வந்து சமரசம் பேசி அந்த கடையை வந்து வேறு இடத்துக்கு மாற்றுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க மாற்றக்கூடாது நிரந்தரமாக மூடணும் அதை எழுத்துப்பூர்வமாக எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரமேஷ் அவர்கள் வந்து ரொம்பவே பிடிவாதமாக இருந்ததுனால அவருடைய அந்த பிடிவாதத்தின் காரணமாக உடனடியாக அதை எழுதி கொடுத்தாங்க எழுதி கொடுத்ததை அடுத்து அவங்க அவங்க குறிப்பிட்ட மதுக்கடையும் மூடப்பட்டுருச்சு உட அப்போ தான் வந்து அவங்க வந்து தங்களோட மனைவியோடைய உடல் போஸ்ட்மார்ட்டம் செஞ்சு கொடுத்த அந்த சடலத்தை வாங்கினாங்க அவங்களுடைய மனைவியோட உடலை வாங்கினாங்க மனைவியின் சடலத்தை பெற்றுக்கொண்ட ரமேஷ் அவங்க வந்து விபத்து நடந்த இடத்துக்கு அருகிலேயே உள்ள மயானத்தில் பழங்குடியினர் முறைப்படி அடக்கம் செய்தாங்க தன் அதாவது என்ன ஏன் அப்படின்னா இனி யாரும் வந்து மது குடித்து விட்டு போதையின் காரணமாக எங்கேயும் எந்த விபத்தும் நடக்கூடாது இவங்களுக்கு நடந்த இந்த மருத்துவருக்கு நடந்த விஷயம் இனிமேல் யாருக்கும் நடக்கக்கூடாதுன்னு காரணமாக ஒரு முன்னெச்சரிக்கையாக ம பல மக்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அங்கேயே அட அங்கேயே அடக்கம் செஞ்சு முழு அதாவது முழு உலகத்தையுமே இந்த தகவலை பார்க்கக்கூடியவங்க எல்லாத்தோட உள்ளத்தையும் உலுக்கி திரும்பி பார்க்க வச்சிட்டாரு டாக்டர் ரமேஷ் அவர் ஒரு பெரிய சமூக ஆர்வலர்கள்னு சொல்லப்படுது இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவர்னு சொல்லப்படுதுங்க அதாவது நம்மள எத்தனை பேருக்கு ரமேஷின் இந்த மனநிலையும் அந்த மனநிலையின் போது வெளிப்படுத்து அதாவது வெளிப்படுத்தும் நிலை பாட்டினையும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது எத்தனை பேர்த்துக்கு தெரிய வரும் ஆனால் இனி ஒரு ஒரு உசுறு கூட அதாவது இனிமேல் எந்த ஒரு உயிரும் அநியாயமாக இந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது அனைவருடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருந்து கொண்டிருக்குங்க ஆனால் நம்மளுடைய மக்களுடைய கோரிக்கையும் கோஷமும் இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்கும்போது ரொம்ப வீர் கொண்டு எழுவுவாங்க ஆனால் அடுத்து அரசியல்வாதிகள் அது சம்மந்தமாக ஏதாவது வேறு ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பும் போது அவ் அரசியலில் ஒரு பிரச்சனை வருது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சமூக வலைதளங்கள் ஒரு பிரச்சனை வருதுங்கும் போது மக்கள் இதை மறந்துடுவாங்க ஆனால் முழு மூச்சா முழு மக்களும் ஒரே விஷயமாக முன்னெடுத்து மதுக்கடை வேணா மது வேணா உயிரை குடிக்கக்கூடிய நாட்டுக்கு கேடு விளையக்கூடிய குடும்பத்தை நடுத்தரவு கொண்டு வரக்கூடிய அந்த மது வேணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒருமிச்ச கருத்தை சொன்னோம்னா நிச்சயமாக நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு விமோச்சனம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லைங்க ஏன்னா அந்த மருத்துவருடைய மனநிலை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தன்னிலையாக உணர்ந்து பார்த்தாங்கன்னா இதனுடைய வழி வேதனை என்னான்னு புரிய வருங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே புரிஞ்சிருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் இது சம்மந்தமாக என்ன மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்களோட மேலான நல்ல கருத்துக்களை தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க